Bien, muy buenas noches, ya estamos conectados el día de hoy, eh, miércoles 14 de abril del año 2021, en pantalla estamos apreciando el curso que vamos a llevar a cabo, Derecho Administrativo, con el magíster José Herrera Candelario, eh, hoy también comentarles que vamos a estar a, a, llevando a cabo la sesión número 3, ya la sesión número 3. En, en los comentarios de esta transmisión, para los que deseen conectarse a través de Zoom, ahí pueden eh, ingresar, se, le, se les ha compartido el, el ID y la contraseña de Zoom, eh, para que los que deseen conectarse también lo puedan hacer. Ya estamos ahí eh, habilitando esta opción para los que deseen también conectarse por Zoom o en su defecto por esta plataforma por Facebook. Hoy estaremos hasta las 7 y 30 aproximadamente. Nuevamente les comento que es la sesión número 3. En la parte inferior también tenemos el número de WhatsApp, ¿no? El 951-4288-84, para que ustedes puedan obtener la certificación del curso. ¿ya? Así que si no han podido ingresar también a las sesiones anteriores 1 y 2, pues escriban a través de WhatsApp y soliciten el acceso al curso completo de Derecho Administrativo y de esta manera les estarán brindando los detalles correspondientes, ¿ya? Bien, ahora sí vamos a darle pase al magistra José Herrera. Estimado José, muy buenas noches. Eh, coméntanos en la sesión número 3 el tema a tratar para luego dar inicio ya con el curso. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Buenas noches. Eh, buenas noches a público asistente. Es para mí un grave gusto poder compartir nuevamente ustedes este curso de derecho administrativo y el día de hoy estaremos tocando algunos tópicos respecto del objeto del derecho administrativo correspondiente a todo a todos los criterios que involucran al administrado así como también a las relaciones entre, entre este administrado con la administración pública terminando luego de ello eh, para conversar sobre las actividades concernientes a la administración pública. Uh -huh. Muchas gracias, José. Entonces, ya mismo dejamos de compartir para que puedas eh, o podamos iniciar ya con el curso completo. Ahí está. De igual manera, los que están conectados por Facebook, en los comentarios acabamos de publicar el ID y contraseña si deseas acceder a la sesión por Zoom, ya para que puedas también ver eh, en mejor calidad el desarrollo del curso. Ok, bien. Eh, voy a realizar un... Sí, sí José, okay. puedes, puedes comenzar a compartir. Gracias. Vamos a compartir un PPT que corresponde a la sesión del día de hoy. Correcto. Dentro de las sesiones que hemos venido llevando en este curso de derecho administrativo corresponde el día de hoy tocar como les estaba indicando aspectos importantes del derecho administrativo eh, referentes al administrado y a la calidad y ubicación de este administrado en lugar y tiempo y a las relaciones que tiene este administrado con la pública. Y en cuanto a lo que corresponde en, en el plano de ubicación, ¿cuál es el lugar que tiene el administrado en lo que corresponde al derecho administrativo? Ya habíamos indicado cuando hablamos de esa relación que existe entre función pública, administración pública, administrado, y la relación del centro administrado con la administración pública, habíamos dicho que todo ello conforme el objeto del derecho administrativo, y como ya lo estoy mencionando, el administrado tiene un plan de administración esencial para lo que corresponde al desarrollo de derecho administrativo. Fíjense, no voy a dejar de nuevamente hacer mención a este esquema, dado que cuando involucramos derecho administrativo, debemos tener en cuenta esencialmente cuál es el objeto. Dentro de ellos, como ustedes estarán viendo, se encuentra el administrado, pero no solamente este, sino también la función administrativa, la administración pública, así como las relaciones que existen entre administración pública con el administrado. 
todo ello corresponde, obviamente, al objeto del derecho administrativo sobre el cual, en la interacción de estos cuatro conceptos que conforman el objeto del derecho administrativo, también nace la, eh, todas las actividades que corresponden al derecho administrativo. Bien, habíamos dicho también que el nacimiento de la función administrativa como tal, como una de las formas por las cuales se manifiesta el poder, en esta forma en que se manifiesta el poder de la función administrativa, esta función administrativa en cuanto a poder es ejercida por la administración pública, ¿verdad? Eso lo tocamos en la clase pasada. Y es que esta administración pública está representada tanto por organismos o entidades de la administración pública, por órganos de la administración pública, los más comúnmente conocidos áreas, unidades orgánicas, áreas usuarias, así como también personas, órganos de la administración pública, también conocidos como funcionarios y servidores. Y en esta relación que existe entre la administración pública con el administrado, y el administrado es cualquier persona natural o jurídica que se vincula con la administración pública, es que nace una serie de actividades que se desarrollan en el derecho administrativo. Y ahora que estamos tocando estrictamente lo que corresponde al derecho al administrado como tal, ¿no? anteriormente a la relación que existía siglos atrás entre un rey o monarca, este rey o monarca reinaba para un súbdito en el plano de la función legislativa actualmente, el poder legislativo resultado principalmente por el Congreso, crea normas hacia quien hace el ciudadano. De igual forma, en la función judicial, el poder judicial administra justicia hacia quien hacia un justiciable. Un demandante, un demandado, un denunciado, un denunciante, un agraviado, un parte civil, como fuere. Y en el seno de la administración pública, ¿correcto? Administración pública que ejerce la función administrativa, es que esta va a ser desarrollada hacia quién? Hacia el administrado o administrada. Entonces, para que nosotros podamos entender lo que corresponde al concepto de administrado, debemos tener en cuenta que administrado comprende una serie de posibilidades que tienen un común denominador. La administración pública. Porque el administrado incentiva o realiza sus actividades, incentiva sus peticiones administrativas, el derecho de petición administrativa, como bien lo dice la Constitución, ante la administración pública, ante las entidades u organismos de la administración pública, ante las casi 4.000 entidades con las que cuenta la administración pública del Estado peruano. Y es así que el factor determinante para que una persona califique como administrado es que entre en contacto con la administración pública, ¿verdad? Que relacione con una entidad de la administración pública como tal. Ahora, esta relación del administrado puede ser a título de persona natural, puede ser a título de persona jurídica, en donde esta persona natural o jurídica llamada administrado entra en contacto con una entidad o un organismo de la administración pública, un órgano o área en específico de la administración pública o una persona, órgano, funcionario o servidor. Sea este estatal o no estatal, pero que siempre se ejerce función administrativa del poder. En ese contacto es que se dice hay calificación de administrado como tal, ante la administración pública. Entonces, sabiendo eso, el administrado es toda persona natural o jurídica 
perteneciente al sector público-privado que se vincula con la administración pública. Ojo acá, el administrado es toda persona natural o jurídica que pertenece al sector privado o incluso al sector público y que se vincula con la administración pública. El kit para que se pueda decir que existe un administrado está en tanto y en cuanto con su vinculación con la administración pública. Este administrado, entonces, presupone que quien se vincula con la administración pública entra en contacto con la función administrativa de poder. Porque ya hemos dicho que quien ejerce la función administrativa de poder es la administración pública, ¿verdad? El vínculo jurídico establecido por la administración pública entre administrado y administración pública es regido por el derecho administrativo, por lo que estamos estudiando. ¿Y qué modalidades de contacto y vinculación existirá entonces entre administración pública y administrado? Hay varias, hemos tratado de esquematizar algunas de ellas, ¿no? De manera práctica para que se pueda entender esta vinculación o contacto existente entre administración pública con administrado y podemos entonces manifestar que una de ellas una de esas vinculaciones existentes no es cuando una persona natural ingresa al local de la administración pública en este caso el contacto iniciado activa la condición de administrado de la persona y a su vez se activa el conjunto de principios y normas que regulan la relación entre administrado con la administración pública con la que el administrado se vincula. De igual forma, una de las modalidades frecuentes por las cuales existe el contacto con la entre administrado con administración pública es en razón cuando una persona natural a través de medios utilizados por la entidad entra en contacto con una entidad de la administración pública. ¿Sí? Tal es el caso de una persona natural que en su computador personal muy utilizado hoy en día abre la página institucional web de la entidad de la administración pública situación en la cual entra en contacto con dicha entidad y por lo tanto esta persona en dicho momento califica como administrado activándose por tanto el correspondiente régimen normativo y principios que regulan la relación entre administración pública y aquella persona llamada administrado. Del mismo modo una de las modalidades frecuentes donde se demuestra la vinculación entre la administración pública con el administrado está dado cuando una persona natural transita en su unidad vehicular por una determinada zona de la ciudad y se encuentra con un semáforo, el mismo que muestra la luz en color rojo. En ese momento, la persona entra en contacto con una entidad de la administración pública, la misma y a través de un medio electrónico emite órdenes en materia de circulación vial. En el momento en que se produce dicho contacto entre la persona y la entidad de la administración pública, se activa un conjunto de normas y principios que regulan la relación entre ambos, entre ambos ¿verdad? Entre el administrado con la administración pública. ¿Y qué entidad puede estar a cargo de ello? El Ministerio de Transporte y Comunicaciones, por ejemplo, o tal vez la propia, el propio gobierno local. Del mismo modo, cuando una persona, una entidad del Estado, a través de una persona órgano, un funcionario, un servidor, que tiene a su cargo la presentación de una solicitud ante una entidad de la administración pública, y este presenta una solicitud o petición por vía electrónica. En este caso, al haber ese contacto, la primera entidad con la entidad de la administración pública, califica como administrado, porque ya habíamos dicho que administrado, ojo, no solamente 
es la persona natural o la persona jurídica de derecho privado, como puede ser un ciudadano como nosotros o ustedes de a pie, o también una empresa de derecho privado. Puede ser también una persona jurídica de derecho público como una entidad de la administración pública. Quien entra en contacto, por ende, por ende, ante la entidad presentando aquella solicitud, la primera entidad será calificada como administrado y la segunda, obviamente, tendrá que emitir una respuesta. De igual forma, en este caso, se activa un conjunto de principios y normas sobre las cuales se va a regular la relación entre ambos. Cuando una entidad de la administración pública emite un reglamento dirigido a un conjunto de personas naturales como jurídicas que desarrollen determinada actividad que les es común. En este caso, al entrar en vigencia el reglamento, los destinatarios califican como administrados y administradas de la entidad de la administración pública que emitió el reglamento, ¿verdad? Y esto es común, no solamente para casos de transportes, sino también para otros más, donde se piden, obviamente, reglamentaciones, ¿de acuerdo? Hay una serie de instrumentos normativos adjetivos como reglamentaciones sobre las cuales el administrado o cierto grupo de administrados van a tener que dar cierto cumplimiento a él. Por ejemplo, el reglamento de la ley de contrataciones del Estado, donde los proveedores que deseen participar y contratar con el Estado, obviamente van a tener que sujetarse a la normativa también llamada reglamento de la ley de contratación pública. ¿De acuerdo? Estos ejemplos nos muestran situaciones en las cuales la conversión es administrada, ¿verdad? Y esa, esa calidad de administrado es consecuencia de la decisión de una persona en acudir a una entidad de la administración pública, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para que tenga una respuesta de esta administración pública. Ese contacto entre administrado sea este una persona natural, sea una persona jurídica de derecho privado o una persona jurídica de derecho público, en estos casos va a haber la relación o vinculación entre administrado con administración pública. Perfecto. Ahora, con respecto al tiempo de calificación como administrado, este contacto entre una entidad de la administración pública y la persona que en virtud de dicho contacto califica como administrado puede ser por un breve lapso de tiempo, corto tiempo, por un tiempo determinado o por un tiempo incluso determinable o con vocación de permanencia. Algunos casos. Primero, cuando un transeúnte que tiene la intención de llegar a pie a un determinado lugar, como puede ser una plaza, de improviso recibe la orden de una señorita, un efectivo policial, de no ingresar por determinada intersección de la calle, debiendo desviarse hacia otra. En este caso, se produce una relación rápida, instantánea, que inicia con el encuentro de la persona con el efectivo policial, y esta policía es una persona órgano y una entidad de la administración pública llamada policía nacional del Perú, ¿sí? Y con ello existirá la emisión y recepción de una orden y el desvío de aquel administrado o persona hacia otra calle. Y esto lo vemos, ¿verdad? A diario. Esto es, son relaciones que nosotros desarrollamos prácticamente todos los días de nuestras vidas cuando hacemos el desarrollo de nuestras actividades en sociedad. Allí también hay una relación, por ende, instantánea, corta, fugaz, de nosotros como administrados con la administración pública representada por una persona o no. Cuando una entidad de la administración pública decide de oficio realizar una actividad de prestación en seguridad en favor de una persona jurídica privada por el plazo determinado, puede ser 30 días o tal vez más, en este caso hay una relación por plazo fijo determinado entre una entidad de la administración pública y la persona jurídica privada que es calificada como administrada. De igual forma, cuando una persona jurídica privada presenta una solicitud ante una entidad 
de la administración pública y se ha dado inicio a un procedimiento administrativo de varias instancias. Primera instancia, segunda instancia, eh, a través de un recurso de apelación y una tercera instancia a través de un recurso de remisión. En este caso, para efectos del procedimiento administrativo, se ha iniciado una relación entre la persona jurídica privada, la que califica como administrada, y la entidad de la administración pública por un tiempo determinado, ¿verdad? El mismo se va a concluir cuando se emite el acto administrativo que ponga fin al procedimiento administrativo o cuando ocurra una circunstancia de las previstas en la norma, pero que impliquen la conclusión del procedimiento. Tenemos una estimación en este caso próxima de cuánto es lo que debe durar la primera instancia como la segunda o hasta una tercera instancia, sí, porque la norma sí lo refleja, pero exactamente no, ¿verdad? Porque eso va a depender de las actuaciones que haga la administración pública, que es la que va a decidir sobre lo que está peticionando el administrado en aquellos procedimientos. Cuando una entidad de la administración pública emite un reglamento sobre la actividad pesquera, en este caso, ese tipo de reglamentación la da el Ministerio de Producción, produce, cuyos destinatarios son personas naturales y jurídicas dedicadas a la pesquería. En este caso, para efectos de la materia regulada en este reglamento, se establece una relación entre el Ministerio y las referidas personas naturales y jurídicas calificadas como administrados para tales efectos, relación que tiene una vocación de permanencia. ¿Verdad? Si bien es cierto, lo, estos eh, 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 administrados que deben de cumplir aquella reglamentación, en este caso del sector producción, en el ejemplo que se da de pesquería, ¿no? Esta, este cumplimiento de aquellas personas que, ojo, no son personas jurídicas que pertenecen a, a la administración pública, si no se trata de personas naturales o jurídicas de derecho privado dedicadas al rubro de pesquería, al sector pesquería, ¿no? Pero igual, al haber sido receptores de un instrumento adjetivo llamado reglamento que tiene que ver sobre aquella actividad, en este caso de pesquería, ellos van a tener que cumplir como administrados. ¿Sí? Y esto será por un tiempo que corresponderá a la vigencia de aquel instrumento llamado reglamento. Por eso es que se dice que es de carácter permanente. Bien. En cuanto al administrado considerado en su condición intrínseca, debemos manifestar que este administrado puede calificar de diversa forma. Puede ser esta condición del administrado en cuanto persona natural o persona jurídica puede serlo en cuanto persona natural, nacional o extranjera, persona natural o de pie, con natural nacional o foránea de otro país, puede ser una persona jurídica nacional, extranjera o internacional, e incluso puede ser una persona jurídica privada o una persona jurídica pública. También, tratándose de una persona jurídica privada, sea nacional o sea extranjera, puede suceder que un órgano de dicha persona jurídica califique como administrado cuando la normativa manifieste aquella función tratándose de una persona jurídica pública, sea esta nacional o internacional, puede suceder que un órgano, o sea, un área, para ser más claro, de dicha persona jurídica pública, califique como administrado cuando la normativa también permite esa posibilidad. Fíjense acá las variantes que hay, ¿no? De, en cuanto a la condición del administrado. También, en cuanto a condición intrínseca del administrado, existen ciertas categorías no estatales consideradas en la normativa que pueden calificar como administrados, tales como las sociedades conyugales, los consorcios que no forman persona jurídica, las comunidades campesinas, las comunidades nativas, entre otros. 
supervivencia, acá ya que estamos tratando el tema de los consorcios, y si lo relacionamos con la temática de contrataciones del Estado, ¿verdad? Los consorcios como tales, algunos de ellos, son creados por varios proveedores, por dos o más proveedores del Estado, ¿para qué? Para poder tener una mejor ventaja a nivel de competencia dentro de un procedimiento de selección. Y es que la constitución de este consorcio para competir como consorcio en un procedimiento de contratación, en una licitación que convoca a alguna entidad de la administración pública, no implica la creación de una persona jurídica de derecho privado en particular. No, no, no. Pero así se denomina, consorcio. Entonces, esta calificación de este consorcio también reputa o computa como administrado. Con mayor razón, si es que este consorcio finalmente es adjudicado con una buena pro. En relación a las formas jurídicas administrativas sobre las cuales eh, se puede verificar la calificación del administrado, ¿no? hablamos específicamente del reglamento, del acto administrativo, del acto administrativo interna, del hecho administrativo. La calificación del administrado presenta peculiaridades según la forma jurídica administrativa que se trata. ¿De acuerdo? Respecto entonces del procedimiento reglamentario y la edición del reglamento, la forma jurídica administrativa, que es el reglamento en este caso, ¿no? En este supuesto, el administrado es el destinatario de la reglamentación. Como en el caso de lo que hemos hablado, de eh, aquel reglamento que el sector produce, producción expide, en, en, en la actividad de pesquería, sobre las cuales las personas naturales jurídicas que se dedican a aquella actividad van a tener que dar cumplimiento a dicha reglamentación, ¿verdad? Entonces, en estos casos, cuando existe un reglamento en cuanto a forma jurídica administrativa, el administrado es el destinatario de la reglamentación. Respecto del procedimiento administrativo para la emisión de actos administrativos, sanciones unilaterales sobre las cuales la administración pública confiere derechos y obligaciones al administrado a través de una decisión, en este caso el administrado es la persona natural o jurídica que cualquiera fuera su calificación o situación procedimental participe en el procedimiento administrativo. ¿De acuerdo? Entonces, esta participación en este tipo de forma jurídica administrativa, acto administrativo, en estos casos el administrado podrá ser el que incentiva un procedimiento administrativo, bien sea el que incentiva un procedimiento administrativo en una primera instancia o en una segunda instancia a través de un recurso de apelación, allí se llamará el administrado impugnante o apelante, Así como también el administrado podría ser aquella persona natural o jurídica que ejerce su derecho de contradicción o legitimidad de interés para obrar sobre aquel procedimiento administrativo incentivado por un administrado. También podría darse el supuesto de que el que ejerce un derecho de contradicción o comúnmente llamado un descargo ante un procedimiento incentivado en la administración pública también es considerado, en este caso, como administrado. ¿De acuerdo? En estos supuestos, por lo tanto, el administrado debe someterse a las normas en igualdad de condiciones y deberes que los administrados. Eh, ¿Qué más? A ver. Respecto del procedimiento de administración interna y la realización de actos de administración interna, en este caso, la figura no aplica por cuanto tales actos están dirigidos a órganos y personas órganos que forman parte de la propia entidad, de la misma entidad, ¿de acuerdo? Son decisiones dirigidas hacia el interno de la entidad, por lo tanto, la condición de administrador no se activa. En este supuesto, en esta forma jurídica 
de expresión de la función administrativa. Respecto del procedimiento contractual administrativo y la celebración de contratos de la administración pública, el concepto de administrado subyace a la figura del proveedor. En sentido amplio, como co-contratante de la administración pública, ¿verdad? Es una parte contractual y la otra será un representante de la entidad de la administración pública. ¿De acuerdo? Entonces, en aquella forma jurídica de expresión de la función administrativa del poder, llamada contrato de la administración pública, ¿no? El administrado será un proveedor de la administración pública, un proveedor del Estado, ¿correcto? que si es adjudicado con una buena pro, o si él contrata con una entidad de la administración pública, pues será un contratista. Se brindará una prestación, llámese bien según su obra, a la administración pública, a un organismo o entidad de la administración pública del Estado. Y respecto de los hechos administrativos o actuaciones materiales propias de la administración pública, el administrado es el destinatario de la actividad de la administración pública o el sujeto interactuante. Por ejemplo, las inspecciones subordinadas o las acciones de supervisión, ustedes ven algunas de las veces eh, eh, en, 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 en la calle, ¿no? Cuando así se realiza, por ejemplo, las actividades que realizan eh, los entes eh, administrativos, la SUTRAN, ¿no? O los inspectores de la municipalidad distrital, provincial o la metropolitana, de la capital, también ellos realizan hechos administrativos o actos materiales de ejecución sobre los cuales el administrado es el destinatario de aquella actividad que vienen realizando las personas órganos de la administración pública. Y debe obviamente sujetarse a la investidura de quien está ejerciendo este hecho administrativo, ¿verdad? El administrado tiene que sujetarse, es su obligación, como tal. Pero esa obligación tiene que ir en correlato de la mano, ¿no? Siempre, si, si bien es cierto, hay un respeto del administrado hacia la persona órgano que tiene la investidura del ejercicio de la función administrativa de poder a, de una entidad de la administración pública, ¿no? también es que este, esta persona órgano va a tener que respetar cuáles son los límites de acción de esta. Y sobre ello también el administrado, ante algún abuso que se pueda cometer, tendría que ejercer válidamente el ejercicio de sus derechos. Bien, hemos tocado un tanto lo que es eh, este administrado, cuáles son, cuál son sus condiciones, sobre las cuales este eh, interactúa, condición intrínseca, así como también cuál es, la, cuál es su calificación en cuanto administrado, o cuál es la ubicación del administrado en las formas jurídicas administrativas sobre las cuales se expresa la función administrativa de poder. Ahora vamos a ver lo que corresponde a los modos usuales, como dice acá, de impacto en las relaciones entre administración pública y administrado. ¿Sí? Modos usuales de impacto que existe en una relación entre administración pública y administrado, tanto en derechos como en, en obligaciones o deberes. Respecto de derechos, el administrado tiene un derecho preexistente y la administración lo debe mantener. ¿De acuerdo? El administrado tiene un derecho de petición administrativa, porque eso viene desde la propia Constitución, y dentro de ese derecho de petición administrativa constitucional, dentro de esa garantía, también tendrá derecho como administrado propiamente, por ejemplo, a incentivar un procedimiento administrativo, a interponer un recurso de apelación, a interponer un recurso de revisión, a interponer un recurso de reconsideración, y la administración pública va a tener que mantener esa persistencia en cuanto a derecho obtenido o que subyace el administrado. ¿Sí? Asimismo, el administrado no puede tener un derecho y la administración le crea uno en favor. Como por ejemplo, cuando el administrado 
incentiva un procedimiento administrativo, como puede ser una solicitud de licencia de funcionamiento ante una entidad de la administración pública, y la administración pública, luego de calificar el cumplimiento de los requisitos acreditados por el administrado, le confiere un acto administrativo otorgándole aquella licencia de funcionamiento solicitada por el administrado. En este caso, le crea un derecho al administrado la administración. El administrado tiene un derecho, pero existe una limitación para esto. Es decir, la administración pública remueve esa limitación. El administrado tiene un derecho y la administración pública le incrementa o le adiciona otro derecho. También sucede en caso. El administrado tiene un derecho y la entidad de la administración pública, sin reducir dicho derecho, le asigna una carga. Derecho y carga. El administrado tiene un derecho y la administración pública reduce el derecho. El administrado tiene un derecho que la normativa le asigna, pero la administración define el contenido de dicho derecho. El administrado no tenía el derecho y la administración pública le crea uno en favor al administrado, pero delimitando su contenido. El administrado tenía un derecho y la administración pública se lo tiene. Existe incertidumbre si el administrado le corresponde cierto derecho y la administración pública diluye esa incertidumbre. Modos usuales de impacto en las relaciones entre la administración pública con el administrado respecto de derechos. Ahora, ¿cuáles son los modos usuales en la relación entre la administración pública y el administrado respecto de las relaciones? El administrado tiene una obligación preexistente y la administración lo mantiene. Para dar unos ejemplos cortos, porque el tiempo es corto en la exposición, si no, gustosamente les explico cada uno de los ejemplos. En el caso de Gracia, de donde el administrado tiene una obligación tributaria para con el fisco. ¿Quién tiene a cargo la recaudación tributaria? ¿Ah? La SUNAR, ¿verdad? Entonces, en este caso, el administrado tiene una obligación tributaria y la administración pública debe mantener dicha obligación, porque así está regulado, ¿verdad? El administrado no tenía una obligación, la, la administración le crea uno al administrado. Por ejemplo, el incumplimiento de ciertas normas reglamentarias que el administrado debe de cumplir, pero la administración... Si bien en un primer momento no verificó aquel, aquel incumplimiento del administrado, luego de ello lo realiza y le crea una obligación. ¿verdad? El administrado tiene una obligación con la posibilidad de que la administración pública la suspenda y finalmente la administración pública le suspende dicha obligación. Un ejemplo clásico en estos casos, de acuerdo a lo que está en de acuerdo a lo que dice la literatura de derecho administrativo, es el que corresponde, ¿no? Aquella obligación que prescribe hacia el administrado en su favor. ¿Sí? Ya se les viene la, la idea a la cabeza, ¿no? De, los, de las obligaciones que existen a nivel eh, 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 tributario, ¿no? Y por cierto tiempo, dado que la inacción de la administración pública no se ejerce de acuerdo a las competencias que pueda tener la administración pública, la municipalidad, el presidio, ciudad, entre otros, ¿no? No podría, pues, seguir obligándolos si es que ya existe un derecho en favor del administrado. Ganados. El administrado tenía una obligación y la administración pública la incrementa o la adiciona otra obligación. El administrado tiene una obligación y la administración sin reducir dicha obligación, le reasigna una facilidad. El administrado tiene una obligación y la administración reduce el ámbito de dicha obligación. El administrado tiene una obligación que la normativa le asigna, pero la administración define el contenido de dicha obligación. El administrado no tenía una obligación y la administración pública le crea al administrado, pero delimitando su contenido. Fíjense cómo son las variantes con respecto a derechos, ¿verdad? El administrado 
tiene una obligación y la administración pública se la extiende. Existe incertidumbre si el administrado le corresponde determinada obligación y la administración pública disminuye esa incertidumbre. Y son modos usuales de las relaciones y el impacto que existe en la administración pública con administrado, tanto en derechos como obligaciones. ¿Qué ubicación entonces tiene el administrado en cuanto sujeto en la ley del procedimiento administrativo general, en la ley 27.444. En el artículo 61 está definido en el numeral 1 cuál es el concepto de administrado para la ley 27.444. Dice así, la persona natural o jurídica, cualquiera sea su calificación o institución procedimental, que participe en un procedimiento administrativo. ¿De acuerdo? Asimismo, en el artículo 62 se delimita el contenido del concepto de administrado. Están viendo acá. Quienes se consideran como administrados en un procedimiento administrativo. Quienes promuevan como titulares aquellos que sin haber promovido posean derechos e intereses legítimos que puedan resultar afectados por la decisión de adoptar. Este es el famoso caso de quién? Del tercero administrado con legítimo interés. ¿Correcto? Ejemplo acá. En los casos donde se incentivan recursos de apelación ante el Tribunal de Contrataciones del Estado, cuando el tribunal admite un recurso de apelación presentado por un administrado, ¿sí? también le corre traslado a quien fue adjudicado con la buena pro. Ese adjudicado con la buena pro que se denomina en aquel interín adjudicatario, es notificado por la administración pública, en este caso por el tribunal, en virtud a que por, lo, por haber obtenido una buena pro, posee derechos con legítimo interés que éste debe proteger. Y por el cual puede ejercer su derecho de contradicción o descargo ante aquel recurso de apelación presentado por el gobierno. ¿De acuerdo? En cuanto a capacidad procesal, el artículo 63 de la LPAC nos dice que las que tienen capacidad procesal las personas que gozan de capacidad jurídica, según la norma, 64 representación de personas jurídicas, pueden intervenir en el procedimiento a través de representantes legales. En cuanto a la libertad de actuación procesal, el administrado está facultado en sus relaciones con las entidades para realizar toda actuación que no les sea expresamente prohibida por algún dispositivo jurídico, principio de legalidad, y también para los efectos de lo que establece el precepto 63.1, se entiende prohibido todo aquello que impida o perturbe los derechos de otros administrados o el cumplimiento de deberes respecto al procedimiento administrativo. En cuanto a derechos de administrados en un procedimiento administrativo, el artículo 66 de la LPA claramente delimita cuáles son aquellos derechos, algunos de ellos, la precedencia en la atención del servicio público, ser tratado con respeto, acceder en cualquier momento de manera directa y sin limitación a la información que pueda contener algún expediente administrativo. A propósito, eh, que ahora eh, sabemos que en el mes de febrero ha sido expedido el reglamento de la ley de gobierno digital del artículo 1412, por el cual se está impulsando dentro de esta dentro de este eje transversal de la política pública de modernización de la gestión pública correspondiente a un gobierno electrónico se ha impulsado con este reglamento de la ley de gobierno digital lo que corresponde al expediente administrativo electrónico próximamente ya no vamos a tener tanto papel físico, sino las actuaciones se van a llevar de manera electrónica a través de medios, obviamente, que tengan el debido resguardo o seguridad. Esto también va de la mano con la necesidad que involucra que las actuaciones entre administración pública con administrado, pues, no sean a título en mayor medida fuera de una presencialidad para mitigar los efectos que obviamente está llevando a cabo eh, eh, de manera adversa a todos nosotros este, este fenómeno, esta pandemia de la COVID-19 ¿de acuerdo? 
En cuanto a deberes, el artículo 67 de la LPAC, de la Ley del Procedimiento Administrativo Federal, regula cuáles son los deberes de los estados del procedimiento administrativo, algunos de ellos, abstenerse de formular pretensiones o articulaciones de carácter ilegal, declarar hechos contrarios a la verdad o no confirmados como si fueran fehacientes, prestar colaboración para el pertinente esclarecimiento de los hechos, todo administrado, así como también todo tercero administrado con legítimo interés tiene derecho, tiene el deber de colaborar en el esclarecimiento de los hechos, proporcionar a la autoridad cualquier información dirigida a identificar si, si hay uh, eh, más administrados no comparecientes que tengan legítimo derecho e interés, entre otros, ¿verdad? En cuanto al suministro de información a las entidades, el artículo 68 de la LPA manifiesta que los administrados están facultados para proporcionar a las entidades información y documentos vinculados a sus peticiones o reclamos que estimen necesarios para obtener el suministro en los procedimientos investigatorios, los administrados están obligados a facilitar información y documentos que conocieron. Ojo acá, es una obligación del administrado facilitar información, ¿sí? De acuerdo, obviamente, a lo que esté a su espera o ámbito de acción y al requerimiento que haga la administración pública. La comparecencia en un procedimiento administrativo del administrado es personal, ¿sí? aunque también pueden comparecer a través de asesores. ¿De acuerdo? En cuanto a la formalidad de la comparecencia, el artículo 70 de la LPAC nos indica ciertas formalidades, ¿verdad? Para comparecer por parte eh, del administrado. Un citatorio que contiene una estructura de notificación y los datos que incluyen a este. El nombre, dirección, objeto, nombres y apellidos del citado, el día y la hora de comparecimiento, inscripción de datos de consulta al órgano de realizar la citación, procedimiento, entre otros. La comparecencia debe ser realizada en lo posible de acuerdo a las obligaciones laborales o profesionales de los convocados. Sobre dársele eh, 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 facilidades y el citatorio que infringe alguno de los requisitos no tuvo que hacer, ¿verdad? Y esto sí, dado que eh, debe haber el otorgamiento de la permeabilidad o flexibilidad que el administrado, obviamente, si bien es cierto, tenga obligación de comparecer ante la administración pública, ¿no? Este, este comparecimiento del administrado hacia la administración pública debe hacerse con las mejores verificaciones por parte de la administración pública en cuanto a las obligaciones laborales o, provisional, o profesionales, entre otros, que pueda tener el administrado, darle facilidad. Y habíamos hablado que también es administrado el tercero, ¿verdad?, y el artículo 71 de la LPAC nos manifiesta que el tercero administrado, como tal, ¿no? puede ser aquella persona que durante la tramitación de un procedimiento es advertida sobre la existencia de terceros determinados no comparecientes y los derechos e intereses puedan resultar afectados. Existe un administrado que incentiva un procedimiento administrativo y sobre el cual este procedimiento administrativo, al tener posibilidad de afectación a los derechos adquiridos por otro administrado, es que este otro administrado comparece en calidad de tercero administrado por el procedimiento. ¿Para qué? Para que ejerza su derecho de contribución. En cuanto a lo que corresponde, este último tema, a la clasificación de la administración pública, ya estamos desinvolucrándonos de la calidad de administrado, ahora estamos tocando más a lo que es ahora actuación de la administración, clasificación de la actuación administrativa. El escenario de vinculación entre la administración pública con el administrado está constituido sobre la base 
que las actividades de la administración pública. O sea, entre la relación que existe entre administrado, sea quien incentiva un procedimiento o un tercero, conforme así lo indica acá el artículo 71, o sea que en el otro extremo esté la administración pública, en el medio va a estar, obviamente, o sobre qué verse esta relación, este ida y vuelta en la relación entre administrado con administración pública, las actividades que desempeña la administración pública. ¿Y cuáles son esas actividades? Algunas de ellas, ordenación, supervisión, servicio público, fomento, regulación, APPs, controversias, sancionadores, entre otros. Acá tenemos un cuadro bien simpático, ¿no? Didáctico para que se pueda entender. Fíjense, habíamos dicho que dentro de esa función administrativa de poder que ejerce la administración pública y en cuanto a las formas jurídicas administrativas sobre las cuales la administración pública ejerce la función administrativa de poder, esto es el reglamento, el acto administrativo, el acto de administración interna, el contrato de administración pública o el hecho administrativo, todas estas formas jurídicas administrativas sobre las cuales se ejerce función administrativa de poder por parte de, la, de las entidades de la administración pública se van a manifestar en distintos grados en las actividades de la administración pública y hemos hecho mención, ¿verdad? Actividad, policía, servicio público, fomento, fomento regulación, alianzas público-privadas, controversias entre otras cosas. ¿De acuerdo? Acá un esquema más amplio para que se entienda desde dónde nace aquella función de, de, de poder, ¿no? Una de ellas es la administrativa, función administrativa de poder, cuyas formas jurídicas de manera administrativa son expresadas, ya les estoy indicando, reglamento, acto administrativo, acto administrativo interno, contrato de administración pública y hecho administrativo. ¿Verdad? Y al interactuar con la administración pública, es que esta actuación se hace, ¿no?, a través de actividades de la administración pública. Un esquema también bien simpático, ¿no?, donde en los extremos están administración pública y administrado y en el medio de ella, las actividades que va a desempeñar la administración pública, sobre las cuales va a declarar derechos en favor del administrado o sea, Bien, y hablando específicamente de la actuación administrativa, ¿no? Y en cuanto a aquellas actividades, a aquellas actuaciones administrativas, ¿no? Habíamos dicho que una de ellas es la de ordenación o licitación. Y esta actuación administrativa de ordenación o limitación es una de las actividades más remotas de la administración pública consistente en emisión de normas distintas materias que regulan diferentes temas dinámicos que son de competencia de la administración pública normas que escribe la administración pública de ordenación o limitación para la buena y correcta marcha de la sociedad así también tenemos a la actuación administrativa correspondiente a la policía que incluye aquellas modalidades de verificación del cumplimiento de principios y normas, ¿sí? modalidades de diversa actuación para el cumplimiento de principios y normas, como la propia policía, supervisión, supervisión administrativa, inspecciones, por eso les estaba dando el ejemplo minutos atrás, sobre las actividades que realiza no solamente la Policía Nacional del Perú, sino también los entes administrativos supervisores, como los supervisores de transportes de las municipalidades o, o también los supervisores de entidades de transportes como puede ser la SUTRAM. La, en cuanto a la actuación administrativa de prestación de servicios públicos, esta comprende la diversidad de modalidades de actuación desde la administración pública hacia y a favor del administrado y de la comunidad en general. Prestación de servicios públicos, ¿de acuerdo? Solución de controversias en cuanto a actuación administrativa. Esta solución de controversias comprende la actividad en la que la administración pública, en posición de tercero imparcial, se pronuncia declarando el derecho respecto de una situación 
en la que un mínimo de dos administrados se encuentran en conflicto en crisis. ¿Sí? Bien. Esta solución de controversia puede ser, pues, entre dos partes, ¿no? Y si es que esta controversia es entre dos partes, estamos hablando propiamente del procedimiento administrativo especial trilateral, ¿verdad? Y donde quien se erige como decisor va a ser la administración pública. Sancionadora comprende la actividad en la que la administración pública se pronuncia declarando el derecho a fin de determinar si un administrador es responsable o no de una infracción administrativa. Acá tenemos los ejemplos clásicos del procedimiento administrativo disciplinario, así como también el procedimiento administrativo sancionador a cargo de la Contraloría General de la República. ¿verdad? Que esto, bueno, por cierto, ese PAS aún está suspendido en razón de una sentencia de inconstitucionalidad ocurrida en abril del año 2019. En cuanto a la actuación administrativa de regulación, comprende un conjunto de decisiones generales específicas sobre las actividades económicas o sociales con el propósito de canalizar la aplicación de principios y normas sobre actividades de interés colectivo. Regulación, propiamente. Fomento, promoción, un conjunto de acciones con el propósito de incentivar y apoyar el desarrollo de actividades económicas y sociales significativas para la comunidad. Fomento, ¿no? Inspección de eh, eh, la actuación de la administración pública hacia determinados rubros, ¿para qué? Como dice acá el concepto, para que se incentive, se dé dinámica, ¿no? Se impulse actividades económicas o sociales de beneficio público. La colaboración pública o privada, en cuanto a colaboración pública o privada, en cuanto a actuación administrativa, comprende un conjunto de actividades en los que la administración interactúa con personas tanto naturales como jurídicas privadas mediante alianzas o vínculos de carácter contractual para conseguir objetivos de interés público. ¿no? Esto es el, lo que se conoce como APPS, que es una de las modalidades, ojo acá, de contratar con el Estado. Porque no todo el universo de contratación estatal lo es el régimen de contratación pública general establecido en la ley 30.225, ¿verdad? También hay regímenes de contratación pública especial como concesiones, alianzas público-privadas, o si lo que sobra por supuesto en otro. En cuanto a las otras actividades sobre actuación administrativa, la dinámica del ejercicio de la administración pública es así, es variante, es mutable, ¿no? Y, po, y de manera paulatina se van generando nuevas actividades de la administración pública, dado que esta actuación de la administración pública es inacabable, ¿no? Las necesidades que existen en la sociedad involucra que la administración pública también vaya generando nuevas actividades, siempre recalando en lo que significa la finalidad para que esta finalidad se cumpla, lo cual es, obviamente, el beneficio que se está. ¿Correcto? Bien. Hasta acá hemos terminado la exposición del día de hoy, de la sesión presente. Si hubiese alguna pregunta, encantado de poder contestarla. Estimado Juan Carlos. Bien, José, muchas gracias. Entonces, la invitación a los que están conectados, si tienen alguna pregunta, pueden usar el Facebook, ¿ya? El Facebook donde estamos saliendo en vivo. Mientras ello, aprovechamos también para eh, responder acerca de eh, la pregunta de cómo se obtiene el certificado del día de hoy. ¿no? Recordemos que estamos en la sesión número 3 del curso de Derecho Administrativo y en pantalla estamos apreciando el número eh, para que puedan comunicarse a través del WhatsApp en 951 42 88 84 para obtener la certificación. ¿ya? Y les van a brindar todos los detalles de eh, las opciones tanto en la modalidad digital o en su defecto, el certificado eh, en físico, el cual se te envía hasta tu ciudad. ¿Ya? Y debajo estamos apreciando también la página web para que ustedes puedan ingresar la dirección en cualquier momento y encontrar más de 180 cursos en diferentes áreas. Estimado José, muchas gracias. Creo que de momento no tenemos ninguna pregunta. En, todo, en, en su defecto nos estaríamos encontrando la semana que viene para continuar con una sesión más del curso de Derecho Administrativo. ¿Algunas palabras finales, José? 
Muchas gracias nuevamente, Juan Carlos, eh, Cap, por la invitación y estaremos en la sesión de la semana siguiente, ya tocando de manera específica las formas jurídicas administrativas sobre las cuales se expresa o se ejerce la función administrativa de poder, que es el eje central de lo que corresponde al objeto del derecho administrativo. ¿no? Hablamos del reglamento, del famoso acto administrativo, así como también del acto de administración interna, el hecho administrativo y el contrato de administración pública. Muchísimas gracias una vez más, que les vaya bien y a seguir cuidando. Genial, gracias José. Bueno. Bien, entonces hemos terminado eh, la sesión del día de hoy y una vez más para profundizar, ahí nuevamente comentamos la certificación está disponible en la modalidad digital, ¿no? El cual se envía tu correo en formato PDF en alta resolución o en su defecto eh, el certificado físico, ¿ya? El cual se envía también a, hasta tu ciudad por encomienda, ¿ok? Muy importante para los que deseen acceder al, al, al curso completo, es decir, también a las sesiones anteriores a la sesión 1 o 2, Importante que a través del chat, ¿no? A través, de, aquí está el número, puedan mencionar que desean acceder al curso completo de derecho administrativo, al curso completo para que les puedan brindar los accesos eh, o la modalidad para poder acceder al curso completo, ¿no? Los que están accediendo al curso tienen eh, un usuario y también tienen una contraseña para poder acceder al aula virtual donde vas a poder encontrar todas las sesiones, además de poder descargar también directamente a tu computadora, a tu PC. ¿Ya? Muchas gracias. Llegamos a la parte final. No se olviden de darle me gusta a la página de ENCAP aquí en Facebook, ¿no? Estamos realizando cursos en vivo de lunes a viernes en diferentes áreas, así que cordialmente invitado para que le puedas dar me gusta y también la opción de seguir y de esta manera recibas las notificaciones de los cursos. ¿Ok? Muchas gracias. Nos vemos.